niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani widzowie, dziś zapraszamy do wysłuchania boskiego apelu, wygłoszonego przez Króla Jezusa Chrystusa, wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Apel ten został przekazany do Luizy Pickerreta, żyjącej w latach od 1865 do 1947 roku. Luiza całe swoje życie spędziła w cierpieniu. Przez 64 lata nie ruszyła się z łóżka żyjąc bez jedzenia, z wyjątkiem komunii świętej, bez picia i niemalże całkowicie bez snu. 20 listopada 1994 roku rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny. Jezus Chrystus przekazał jej wiele pięknych tekstów, na pożytek dusz ludzkich. Wysłuchajmy teraz jednego z tych przekazów. Moje drogie i kochane dzieci, przychodzę do was z moim sercem, całym zatopionym w płomieniach miłości. Przychodzę jako ojciec, aby być pośród moich dzieci, ponieważ tak bardzo was kocham. Moja miłość jest tak wielka, że przychodzę, aby pozostać z wami, abyśmy mogli żyć razem z jedną, jedyną wolą, z jedną, jedyną miłością. Przychodząc do was, przynoszę ze sobą moje bóle, moją krew, moje dzieła, a nawet moją śmierć. Spójrzcie na mnie. Każda kropla mojej krwi, każdy mój ból i krok, i wszystko co uczyniłem, współzawodniczą ze sobą, ponieważ chcą wam dać moją boską wolę. Nawet moja śmierć chce dać odrodzenie życiu mojej woli w was. Wszystko przygotowałem dla was w moim człowieczeństwie, wymodliłem i uzyskałem łaski, pomoc, światło i siłę, abyście mogli przyjąć dar tak wielki. Z mojej strony uczyniłem wszystko, więc teraz czekam na was. Wszystko uczyniłem, więc teraz czekam, abyś ty uczynił swoją część. Kto, kto byłby tak niewdzięczny, aby mnie odrzucić i nie przyjąć daru, który ci przynoszę? Daru, który wam przynoszę. Wiedz, że moja miłość jest tak wielka, że zapomnę o twoim poprzednim życiu, o twoich grzechach, o wszystkich twoich złych rzeczach, pogrzebie je w oceanie mojej miłości, aby je spalić, a potem rozpoczniemy nowe życie razem, wszyscy z mojej woli. Kto miałby serce, aby mi odmówić i odesłać mnie, nie przyjmując mojego nawiedzenia, które jest tak pełne ojcowskiej miłości? Ale jeśli mnie przyjmiesz, pozostanę z tobą jak ojciec pośród swoich dzieci. Wtedy musimy być w największej zgodzie i żyć razem, kierując się tylko jedną wolą. O, jak bardzo tego pragnę. Jakże jęczę, jak płaczę, nawet popadając w delirium i płacząc, bo chcę, aby moje najdroższe dzieci zgromadziły się wokół mnie i żyły zgodnie z moją własną wolą. Moja ludzkość tak bardzo wzdychała i wylała tyle gorzkich łez, chcę, aby moje dzieci wróciły i żyły razem ze mną. Chcę je mieć wokół siebie, aby znów były święte i szczęśliwe. Płaczę i płaczę, gdy wołam do nich, aby wrócili do mnie. Któż z nas nie wzruszyłby się ze współczucia dla nich, gdyby nie to, że nie są w stanie powrócić do mnie? Któż nie wzruszyłby się ze współczucia nad moimi łzami i moją miłością, która sięga aż do tego stopnia, że mnie dusi, a nawet dławi. Wśród westchnień i udręczeń, westchnień i agonii miłości, idę powtarzając, moje dzieci, gdzie jesteście? Dlaczego nie wrócicie do waszego ojca? Dlaczego, dlaczego odchodzicie ode mnie? Dlaczego chcecie się błąkać, biedni i pełni tylu nieszczęść? Ubodzy i pełni tak wielu utrapień. Twoje nieszczęścia są ranami. Znudziło mi się czekanie na was, a ponieważ nie wracacie do mnie, to ja przychodzę do was. Nie wracasz do mnie, ja przychodzę cię szukać, 
bo nie mogę już dłużej powstrzymywać miłości, która mnie pochłania i przynoszę Ci wielki dar mojej woli. Przynoszę Wam wszystkim wielki dar mojej woli. Och, błagam Was, błagam Was, bądźcie poruszeni do współczucia, dla mojej tak bardzo pochłaniającej mnie miłości, wzruszcie się współczuciem dla moich tak wielu łez i żarliwych westchnień. Przychodzę do Was nie tylko jako ojciec, lecz także jako nauczyciel pośród swoich uczniów. Chcę, abyście mnie słuchali, ponieważ będę Was uczył rzeczy zaskakujących, lekcji z nieba, które niosą ze sobą światło, które nigdy nie zgaśnie, i płonącą miłość, która trwa na wieki. Moje lekcje dadzą Wam boską siłę, niezwyciężoną odwagę, świętość, która coraz bardziej wzrasta. Lekcje te oświetlą drogę Waszym krokom i poprowadzą Was drogą do Ojczyzny Niebieskiej. Przychodzę jako król, aby zamieszkać pośród swego ludu, ale nie po to, by nakładać na Was podatki i nakładać ciężary, nie, nie. Przychodzę, ponieważ chcę Waszej woli, Waszych nieszczęść, Waszych słabości, wszystkich Waszych złych rzeczy. Moja suwerenność jest naprawdę taka, chcę wszystkiego, co Was dręczy i powoduje, że jesteście nieszczęśliwi i zaniepokojeni, abym mógł to ukryć w mojej miłości i spalić wszystko. Jako dobroczyńca chcę, abyście byli szczęśliwi i nie niespokojni. Jako dobroczynny, pokojowy i wielkoduszny król, którym jestem, chcę wymienić się z Wami moją miłością. Chcę zamienić moją wolę na Twoją, napełniając Cię moją najczulszą miłością, moimi bogactwami i miłosierdziem. Najczulszą miłością, moimi bogactwami i szczęściem, moim pokojem i najczystszą radością. Jeśli dasz mi swoją wolę, wszystko stanie się tak, jak powiedziałem, i uczynisz mnie szczęśliwym, i Ty też będziesz szczęśliwy. Niczego innego nie pragnę, jak tylko tego, aby moja wola królowała wśród Was. Niebo i ziemia będą się do Was uśmiechać, moja niebiańska mama będzie się uśmiechać. Moja niebieska mama z pewnością będzie dla Was matką i królową. Ona zna wielkie dobro, jakie niesie ze sobą królestwo mojej woli. Wielkie dobro, jakie przyniesie Wam królestwo mojej woli, aby zaspokoić moje gorące pragnienia i powstrzymać mój płacz, a także dlatego, że kocha Was jako swoje prawdziwe dzieci, podróżuje wśród ludzi z narodów, rozporządzając i przygotowując ich do przyjęcia panowania królestwa mojej woli. Ona przygotowała dla mnie ludzi, abym mógł stąpić z nieba na ziemię. A teraz ja stąpiłem z nieba na ziemię. Powierzam jej i jej matczynej miłości zadanie, przygotowania dusz naszych ludzi, do przyjęcia daru tak wielkiego. Proszę więc, posłuchajcie mnie, i błagam was, moje dzieci, przeczytajcie bardzo uważnie te strony, które wam daję. Jeśli to uczynicie, poczujecie potrzebę życia w mojej woli, i będę stać tuż obok was podczas czytania, dotykając waszego umysłu i serca, abyście zrozumieli. Będę działał, abyś zrozumiał to co czytasz, i prawdziwie zapragnął daru mojej boskiej woli.